আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থী আশা করি ভালো আছো আমাদের আজকের ভিডিওতে তোমাদের সবাইকে স্বাগত মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষার দুই হাজার সতেরো আঠারো শিক্ষাবর্ষের ইংলিশ প্রশ্ন সমাধান করব আশা করছি তোমরা সবাই শেষ অবধি আমার সাথে থাকবে এবং অনেক কিছু শিখতে পারবে ইনশাআল্লাহ আমরা প্রথম প্রশ্ন দেখতে পাচ্ছি ভয়েস থেকে এসছে ইনস্ট্রাকশন লেখা আছে উইচ ওয়ান ইজ দ্য কারেক্ট অ্যাক্টিভ সেন্টেন্স অফ দ্য পেসিভ ফর্ম ইংলিশ ইজ স্পোকেন অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড এটা পেসিভ আছে আমরা এটাকে অ্যাক্টিভ বানাইতে হবে তাহলে দেখো ইংলিশ ইজ স্পোকেন অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড ইংলিশটাকে বলা হয় পুরো পৃথিবীতে কে বলে কথা নাই তাহলে আমরা কেউ একজন বলে ওটা একটা সাবজেক্ট আকারে ব্যবহার করতে হবে তাই না ব্যবহার করো আমাদের সব জায়গায় কিন্তু সাবজেক্ট আকারে আছেও বটে দেখো আমরা জানি পেসিভে ভার্বের পাসপোর্টেসিয়াল ফর্ম হয় অ্যাক্টিভিটি আমরা পেসি পাসপোর্টাল ফর্ম করতে হয় না যদি সেটা পারফেক্ট অ্যান্সে না আসে উত্তর কী হতে পারে পিপল স্পিকস ইংলিশ অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড নাকি অল পিপল অল পিপল অল পিপল অব দ্য ওয়ার্ল্ড স্পিক ইংলিশ পিপল স্পিক ইংলিশ অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড নাকি অল দ্য ওয়ার্ল্ড পিপল তো যায় না দিন নম্বর অবশ্যই তোমরা দিবে না উত্তর নিশ্চয়ই হবে পিপল স্পিক পিপল স্পিক ইংলিশ অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড দেখো এখানে আমরা জানি পেসিভ সেন্টেন্সে যদি এটারে তুমি করো পেসিভ আমরা তো পিপলটারে এখানে আর পেসিভে লিখা নাই দেখো ভার্বের পাসপোর্টাল ফর্ম কিন্তু অলওয়েজ রাখতে হয় আমরা জানি তোমাদের বলে এসেছিলাম আগেও পেসিভ সেন্টেন্সের বেসিক এবং কোর কথা আমি বলি ভার্বের পাসপোর্টাল ফর্ম থাকবে আগে অক্সিলি থাকবে এটা নিশ্চিত থাকো পেসিভ সেন্টেন্স মানে এই আমাদেরকে আমাদেরকে পেসিভ লিখা আছে বলা হয়েছে পেস অ্যাক্টিভ করতে উত্তর কী পেলাম পিপল স্পিক ইংলিশ অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড আমাদের পেসিভে কিন্তু পিপলটা নাই বাট আমরা নিয়ে আসতে হচ্ছে যেহেতু মানুষ কথা বলে সাবজেক্ট লাগবেই অ্যাক্টিভে তাই না তাহলে পিপল স্পিক ইংলিশ অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ডের পেসিভ কি ইংলিশ ইজ স্পোকেন অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড কোয়েশ্চেন টুতে চলে এসছি দেখো তো উইচ ওয়ান ইজ দ্য কারেক্ট সেন্টেন্স গিভেন বেলো নিচে দেওয়া সেন্টেন্সে কোন বাক্যটা কারেক্ট আমরা জানি তিনটা প্রোনাউন ফার্স্ট পার্সন সেকেন্ড পার্সন থার্ড পার্সন যদি বাক্যে একসাথে ব্যবহৃত হয় বাক্যটা পজিটিভ মুড বোঝায় কোনো দোষ স্বীকার করা না বোঝায় তখন আমরা বাক্যের উত্তরে কি লিখি আমরা উত্তরে লিখি তুমি তুমি সে আমি লিখি তুমি সে আমি তার মানে সেকেন্ড পার্সন থার্ড পার্সন অ্যান্ড ফার্স্ট পার্সন তাহলে দেখো তুমি সে এবং আমি সেখানে গিয়েছিলাম তাহলে তুমি সে আমি এটা হলো আমাদের সিকোয়েন্স তাহলে আমি তুমি সেখানে গিয়েছিলাম এখানে তো অপরাধের কোনো পয়েন্টে নাই তাহলে আমরা টু থ্রি ওয়ান লিখব টু থ্রি ওয়ান লিখছি দেন কোয়েশ্চেন থ্রিতে চলে এসছি হি কেম ড্যাশ এ গুড ফ্যামিলি সে একটা ভালো ফ্যামিলিতে জন্মগ্রহণ করেছিল আমরা কেমির সাথে এরকম লিখি কেম অফ লিখি আর কেম অফ লিখি দেখো কেম অফ যখন হয় তখন আমরা বলি টেক প্লেস মানে কোনো কিছু অনুষ্ঠিত হওয়া আর কাম মানে কেম মানে তো কাম কামের সাথে অফ বোঝাতে কিন্তু আমরা কোনো ফ্যামিলিতে জন্মগ্রহণ করা বোঝাতে ব্যবহার করি এখানে লিখো আছে এই পয়েন্টটা কিন্তু আমরা উত্তর লিখবো হি কেম অবা গুড ফ্যামিলি মানে সে একটা ভালো ফ্যামিলিতে জন্মগ্রহণ করেছিল অথবা ভালো একটা ফ্যামিলি থেকে সে এসেছিল দেন কোয়েশ্চেন ফোর তুমি কি আজ রাতে আসবে তুমি কি আজ রাতে আসবে ফিউচার মুডটা আছে ট্রান্সলেশন করতে বলা হয়েছে তাহলে উইল দিয়ে আমরা বাক্য শুরু করছি উইল দিয়ে শুরু করছি উইল দিয়ে শুরু করছি তারপর সাবজেক্ট লাগবে উইল ইউ তারপরে কাম লাগবে সব জায়গায় আসে আজ রাতে ইংলিশটা কি আজ রাতে ইংলিশ টু ডে নাইট না টু নাইট নাকি দিস নাইট নাকি টু নাইট কী লিখবা কী কী লিখবা তুমি উইল ইউ কাম টু নাইট উইল ইউ কাম টু নাইট দিয়ে দুটো অপশন যদিও আছে এখানে আমাদের উত্তর নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই এরকম এখানে হয়তো আমার মিস্টেক আমার এখানে টাইপ মিস্টেক হতে পারে এখানে হয়তো এই অপশনটা হয়তো কেম ছিল সি এ এম ই কেম এরকম কিছু একটা কেমন উত্তর নিশ্চয়ই তাহলে উইল ইউ কাম টু নাইট তুমি কি আজ রাতে আসবে উইল ইউ কাম টু নাইট তুমি কি আজ রাতে আসবে আজ রাতে ইংলিশ হলো দিস নাইটও না টু নাইটও না সরি দিস নাইটও না টু ডে নাইটও না টু নাইট টি ও এন আই জি এস টি টু নাইট মানে আজ রাত কোয়েশ্চেন ফোর ডাক্তার ডাকো খুব ভালো জিনিস তোমরা গ্রুপ ভাবে আকারেও পড়ো এই সেন্টেন্সটা হুবহু বইতে থাকে কল আ ডক কল ডক্টর কল ফর ডক্টর নাকি কল ইন আ ডক্টর কল ইন মানে হলো কাউকে সামন করা এস ইউ এম এম ও এন সামন সামন কল ইন আ ডক্টর মানে ডাক্তার ডাকো তোমরা যারা মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষার প্রস্তুতি নিচ্ছ এবং ভাবছ যে স্যার যদি একবার টপিক ওয়াইজ ধরে ধরে মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষার জন্য যেভাবে পড়া দরকার যদি পড়তে পারতাম ভালোই লাগতো চাইলে তোমার মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষার ইংলিশ প্রস্তুতিটা আমার সাথে নিতে পারো পরিপূর্ণ এই নাম্বারে হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ দিলে আমি তোমাকে জানিয়ে দিতে পারবো কীভাবে আমি তোমাকে হেল্প করতে পারি ইনশাল্লাহ আমার সাথে যারা মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষার প্রস্তুতি নেয় তাদের ইংলিশটা ভাই চাপ মুক্ত থাকে আমি নি
what is his position what is his capacity what does he does naki what is he odd lagte pare still amader uttor kintu tar pashar onubad holo what is he what is he aro koy ek jagay proshna kintu ashle esche translation akare question 7 e jai synonym of courteous courteous shobdora synonym ki bhaiya courteous bishesh porikha ashe eta ami bhul na bolo thakle dashom ki 11 tom bishesh porikha ashe courteous mane ki nomro bhodro emon ta bujha bujhacche kintu tahole synonym of courteous shobdotar अर्थ क्यों होते उत्तर क्यों होते कार्टियस मैंने लिखा आज पोलाइट पोलाइट कोश्चन एट अगेन तुम्हारा बोलना ना अनुवाद आकार भैया प्रबाद पाठ भलो भावे पढ़वा इन टर्म्स अफ कारेक्शन इन टर्म्स अफ ग्रामाटिकल पॉइंट इन टर्म्स अफ प्रिपेशन जी बोलो एक पढ़ो कारण प्रबादे क्योंकि बोझा बोझ किसू नाई पढ़े रखते हैं विशेषकर प्रिभियसगुलू पढ़ो वहीजे हमें जानी ना चक चक कर ले शा है ना अनुवाद की इंग्लिस की अल दैट ग्लिटार्स इज नट गोल्ड अल दैट ग्लिटार्स इज नट गोल्ड देखो एखे एस नाई तुम जो अनुवाद मैं पवार्ट मुखस्त ना पड़ो एखे बोझा बोझ किस नहीं तुम ग्राम दिए मिलाइते पर फले अल दैट ग्लिटार्स इज नट गोल्ड अल दैट ग्लिटार्स इज नट गोल्ड चक चक कर ले शा है ना यहाँ हल्द प्रबाद एंड एंटरिम अफ एंटरिम फर स्मार्ट स्मार्ट शब्द एंटरिम की स्मार्ट मैंने तो स्मार्ट एंटरिम मैं बिहरी शब्द को इरिलिभेंट मैं अप्रासंगिक बोरिंग मैंने तो बोरिंग डिफिकल्ट मैं कठिन स्टूपिड मैं हलो निर्बोध एम एक कि लिखते परि भैया उत्तर लिखते परि स्मार्ट शब्दार इंटरविट एंटरिम लिखते परि स्टूपिड निर्बोध बोका दें भाची जो राजा हतम जो राजा हतम देखो जो राजा हतम इंग्लिश की होते जो राजा हतम इंग्लिश की होते सोचा जिन तुम्हारा सबाई पारा कथा निश्चय सवार पारा कथा उइस थकले उइस उइस थकले उइसर पर उइश फैंसि उइस फैंसि एज इफ एज दो एरपर पास इंडिफिनिट टेंस लिखते हैं और जदि विभाव लिखते हैं तक हमारे सबजेक्टर पर क्योंकि वाज लिखी नर्माली बाट एखे वायर लिखते हैं वाक्य क्योंकि कल्पनिक तेल जो राजा हतम इंग्लिश की आई उइस आई वायरा किंग आई उइस आई वायरा किंग कोश्चन इलेवेने जो जा दनभिक्ट एपियार डैश द कोड भैया प्रश्न आगे आस प्रिभिया कोश्चन द कनभिक्ट एपियार डैश द कोड मानी अभिजुक्त कोर्टे हाजिरा दीते कोर्ट उपस्थित होपियारे साथ एपियार्ड एपियार बिफोर द कोर्ट द कनभिक्ट एपियार्ड बिफोर द कोर्ट मानी कनभिक्ट दूषी सब्यस्त जारा हो दूषी कोर्टे उपस्थित हो पास इंडिपेन्डेंस आोश्चन टुएल्व द कैंटरिंग फर मडार्न प्रिभिया कोश्चने देखते भोक बेस्ट कोश्चन बेसि एवं तुम्हारा क्यों जो मेडिकल प्रस्तुति निच भैया नाओ ना क्यों से हूँ को भाइयर साथ ना हमको इंडिविजुअल हूँ शुद्ध कोचिंग ही हूँ इंग्लिस जो पढ़वा इंग्लिसा क्योंकि दुईटा भागे भाग कर पढ़ो सारा दिन ग्रामार पढ़ो ना ग्रामर थे सब समय प्रश्न आसे ना सब बेसि मैं प्रश्न जी होक पंद्रह प्रश्न मध्य तुम मैं प्रत्याशा करते कम पक्षे पाँचा भोगे बेस्ट कोश्चन है एमो छो मेडिकल पंद्रह क्वेश्चन मध्य नयटा भोगे बेस्ट कोश्चन आस मात्र छा ग्रामर थे आस कम पक्षे फिफ्टी फिफ्टी आसें यह धारणा रेखे तुम्हें पढ़ो मैं सारा दिन ग्रामर पढ़ो ना तुम एम आइडिया रखे हो सतार्ट ग्रामर सतार्ट भोगे बड़ी आसते माँ बराबर पढ़ो फले तुम इंग्लिश जो एक घंटा पढ़ो तुम्हें ट्राई करो आधा घंटा ग्रामर आधा घंटा भोगवल दीते भोगवल प्रश्न अवश्य कठिन है ना जगू कठिन है यू क्यों पारे ना तुम्हें नहीं पारे नाई कम तो देखो मडार्न शब्द एंटर की कि भाई ये जिस तुम्हें ना पार्लो पारा कथा बाट तुम पढ़ले तो सहजे पारा तईना तेल आसो एंटर अब मडार्न एंटर फर मडार्न इज आउटडेटेड मडार्न मानी तो आधुनिक आउटडेट मानी प्राचीन सेकेले जेटा बी कोश्चन थार्टीन क्षट्टी अवश्य करिए नेब देखो क्षट्टी अवश्य करिए निब तुम्हारा जान पेसिव मोडर विषय हमें जेटा के कजरिव भारो बी कजरिव भारत पर रेखो छोट जिन जी क्षटा का दिक करानो माँ शिशु का चाँद देखा शिक्षक छात्र के पढ़ान क्ज करिए निब तो देखो उत्तर क्यों होते उत्तर क्यों होते करिए निब जो बोल दी हमें उत्तर दीब हमें अवश्य डीके अवश्य जेहतु आ फिर मास्क लागे मास्क लागे आई मास्क हैव द वार्क तुम्हारा जान ये हैव हैव अथवा गेट हैव अथवा गेटर पर जो जो रिसिवर है रिसिवर अथवा जी बी तुम्हारे अबजेक्ट जो वस्तु है कि है अबजेक्ट जो वस्तु है तक भारत तीन रफम है लेखा आ I must have the work done. I must have the work done. मैंने आमी तो I I must have the done. आमी आवश्यक आज तक कोरी नहीं हो। काउ के लिखा टा नहीं खाने हैं। Question fourteen आशो। Question fourteen hearing the noise, hearing the noise, noise टा शून्य दबाए ओकब। Noise टा शून्य hearing the noise, दबाए ओकब। छिल टा जगी उठे चाहिए। खाने hearing टा hearing टा हम रखी बोलो। Noun भर participle एक भर की बोलवाम रा। Hearing hearing the noise, noise टा शून्य 
বয়টা জেগে উঠেছে ছেলেরা জেগে উঠেছে এখানে হিয়ারিংটা আমরা কি বলবো দেখো হিয়ারিংটা নিশ্চয়ই এখানে হিয়ারিংটা আমরা বলবো এখানে পার্টিসিপল আমি একটু ক্লু কুইক করে বলি দেই তোমাদেরকে জিরান পার্টিসিপলের একবার বিস্তারিত ক্লাস করতে চাইলে আমার ইউটিউব চ্যানেলে তুমি জিরান পার্টিসিপল নিয়ে চার্চ করে আমার একটা লম্বা ক্লাস আছে মোটামুটি ত্রিশ চল্লিশ মিনিটের মতো করে উইথ সাম কোয়েশ্চেন্স প্রিভিয়াস কোয়েশ্চেন্স পেয়ে যাবা দেখো এখানে পয়েন্ট হলো তুমি খেয়াল করবা হিয়ারিংয়ের কাজটা করছে কে হিয়ারিং কাজটা করছে বয়ে করছে কি করছে বয়ে করছে তুমি এভাবে কাজ করবা পার্টিসিপেল বের করার জন্য সাবজেক্ট তো আছে দা বয় এরকম বাক্য বলে দা বয় তাহলে ড্যাশ দেখো দা বয় হিয়ারিং কাজটা কিন্তু এ বয়ে করছে দা বয় ইজ হিয়ারিং আমরা যদি ইজ লিখে ফেলতে ফেলতে পারি তবে নিশ্চয়ই পার্টিসিপেল তোমরা জানো কিন্তু জানো কিন্তু এই পয়েন্টটা জানা উচিত তাই না না জানলে জেনে রাখো খেয়াল করো এখানে হিয়ারিং কাজটা কিন্তু ছেলেটা করছে হিয়ারিং দ্য নয়েজ নয়েজটা শুনিয়া ছেলেটা জেগে উঠছে তাহলে এখানে এই বয়ে শব্দটার কাজ কয়টা জেগে ওঠা একটা আর এখানে আরেকটা জেগ মানে শুনিয়া তাহলে আমরা এখানে আমরা এখানে কিন্তু এই হিয়ারিং শব্দটা কিভাবে বাক্যে প্রয়োগ করব আমরা প্রথম দা বয়টা লিখলাম দা ব ইজ হিয়ারিং এবং প্রেজেন্ট কন্টিনিউস মুডে যেই ভার্গের সাথে আইন যেটা নিশ্চয়ই পার্টিসিপল আমরা বলি তাহলে উত্তর কি এখানে পার্টি সিফল আশা করি বোঝাতে পেরেছি এবং ডিটেল বুঝতে চাইলে এই পয়েন্টটার আমি রিকোয়েস্ট করব তুমি আমার চ্যানেলের জিরান পার্টিসিপেল নামে একটা ভিডিও আছে দেখে ফেলি একটু খুঁজে নিয়ে সার্চ করে দেখে নিও কোয়েশ্চেন ফিফটিন দিয়ে শেষ করবো অল স্পোক ইন হিজ ফেভার অল শব্দটা কোন পার্টস অফ স্পিচ অল স্পোক সবাই কথা বলেছিল তার পক্ষে দেখো অল স্পোক ইন হিজ ফেভার অল শব্দটা কিন্তু বাক্যে আরেক রকম হতে পারে লাইক আমাদের ইংলিশ টেক্সট বই একটা কবিতা আছে ড্রিম দুটা কবিতা আছে ড্রিম দিয়ে একটা কবিতার প্রথম লাইনে এরকম অল পিপল ড্রিম অল পিপল ড্রিম সব মানুষের স্বপ্ন দেখে বাট নট ইকুয়ালি কবিতাটা কার কবিতাটা ডি এইচ লরেন্সের অথবা ল্যাংস্টন হিউজেজের হ্যাঁ হ্যাঁ ডি এইচ লরেন্সের ডেভিড হারবার্ট লরেন্সের একটা কবিতার প্রথম লাইনটা অল পিপল ড্রিম বাট নট ইকুয়ালি সবাই স্বপ্ন দেখে কিন্তু সমান ভাবে না তাহলে অল পিপল ড্রিম অল পিপল ড্রিম দেখো পিপল ড্রিমটা হলো ভার ভাইয়া অল পিপল পুরোটা আমাদের সাবজেক্টের অংশ পিপল যদি হয় নাউন তাহলে অলটা নিশ্চয়ই অ্যাজেক্টিভ অল পিপল ড্রিম সব মানুষ স্বপ্ন দেখে মানুষ পিপল শব্দ যদি হয় আমাদের নাউন অলটা কিন্তু অ্যাজেক্টিভ অন্য দিকে আমাদের কোয়েশ্চেনে মেডিকেলে যেটা আসছে অল স্পোক দেখো স্পোক শব্দ আমাদের ডাইরেক্ট ভার চলে আসে তাহলে ভারত আগে কে বসে সাবজেক্ট বসে সাবজেক্টটা এখানে কে বলতে পারে নাউন বা প্রোনাউন এটা নিশ্চয়ই এটা নিশ্চয়ই নাউন না তাহলে আমরা কী বলবো এটাকে সেটাকে আমরা নিশ্চয়ই বলবো প্রোনাউন তাহলে অল স্পোক ইন হিজ ফেভার শুধু অল যদি আসে তাহলে আমরা বলবো প্রোনাউন এবং কেমন প্রোনাউন যদি বলি ইনডিফিনিট প্রোনাউন অনির্দিষ্ট প্রোনাউন আছে আর যদি অলের পর একটা সাবজেক্ট দেখি নাউন দেখি তখন কিন্তু আমরা সেটা কি বলছি অ্যাজেক্টিভ অল পিপল ড্রিম সব মানুষের স্বপ্ন দেখে তাহলে এখানে অলটারে বলছি অ্যাজেক্টিভ আর আমাদের কোয়েশ্চেনে অলটারে বলছি কি প্রোনাউন এই ছিল তোমাদের সাথে আজকের ক্লাস আশা করি ক্লাসটা করে তোমাদের উপকার হয়েছে ভিডিওতে একটা লাইক দিয়ে ফেলবা তোমার কিছু বন্ধুকে দেখার সুযোগ করে দিবা আমাকে তোমাদের দোয়ায় রাখবা ভালো থেকো সবাই আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ